。这是这个市场的明星猫，大家都认识它的感觉。<笑>客厅呢，现在身处在轮岛早市。这个早市是有一千年历史的，在日本的平安年间，这面伴随着神社的这个祭祀活动，每周会出现，呃，大家用自己的鱼去换别人的菜这样的一个小的这种集市。到了明治时期呢，这面就变成了每一天都会进行的市场贸易，逐渐形成了特别出名的早市。这个轮岛早市被称为是日本的。三大早市之一，这面的早市呢，商家大概有两百多。轮岛布丁。对，这个轮岛布丁特别出名。这面呢都是卖一些干物，嗯、呃，海产品晒干之后卖。和筷子也是当地的一些特产。呃，轮岛早市是呃整个石川县都特别出名的一个地方，所以从金泽的 JR 车站就可以坐巴士过来，大概两个小时就能到了。早市是八点到十二点进行营业，呃，所以想来逛的时候呢，一定要在这个期间来逛。这是这个市场的明星猫，大家都认识它的感觉。美军的，这也有美军。完了，猫猫跟丢了，在这儿呢。地缘毛，挠痒痒的那个是，给你买个拐杖。买一个备用可以。这边都是名人来店里头进行的合影。这个日式的便当盒，太可爱了。这边是做漆器的，看见了里面，可以刻名字。哇，这是鲍鱼干儿。鲍鱼干儿。哎，还是卖日用品的多一些啊哈。哎、嗯。那海鲜类多轮岛这边产盐，再加上海产品也很出名，嗯、二者一结合。会就是以干渍的海产品会特别多一些。我和天娜就是走了一路，发现石川县的建筑都是这种类型的建筑，外面都用木头直接的呃露出来的那种木头。对对对，就是很古风。这里头好像也有商店，能吃海鲜东，也可以吃到胡黑鱼的。一千四百多好像就可以买到了。这是它吧？对对对，这个是猴黑鱼。嗯。这个是芒鸠。我们啊，这、哦、边走着只是一个分支啊。狗狗。这面是神社。啊，对，弯弯延延的很长。我们大概从这个方向过来，走了两百多米。先逛一圈，再决定吃什么。这都是本地住民用的东西哈、啊，就是观光属性，感觉都是次要的。主要还是就是作为他们日日用的一些东西，包括吃饭啊。<笑>在在在东京这就违法了。这有一座特别漂亮的铁桥。这边是轮岛电视剧的纪念馆，日本比较出名的有一个轮岛电视剧，好像就是在这边取材的。我们回去，走回去。
ありがとうございます。<笑> <笑>这个是我们刚才买的漂亮的小馒头 这个是泡芙吧,是不是泡芙 这个是大福这个我们准备在这吃一下早市的美食就不自己买了在这个店直接点单都是小的嗯这个量刚刚好啊因为我们一会儿还要吃别的小吃这个首先是烧的没有昨天那个干嗯这个夹起来是湿的嗯咸甜有点酱油的那个味道很鲜能登牛的可乐开还有牛肉串都是很出名的我们准备一样要一个肉肠嗯肠嗯下面是另一种肠那这种更大一些啊嗯果上面包糠炸的比较特色的小吃嗯就是它是主要牛肉少一点土豆会多一些嗯这个味道呢
牛肉串和这个卡卡西的炸串是特别推荐的。爷爷奶奶们都开始收摊了啊，开着自己的小轻卡。十一点多了啊，十一点多了，十二点就彻底关门了。你们路上就全是贴高龄者标的那个自卡车。<笑>我们从早市逛完了，一个特别繁华的早市，人比较少，但是东西很全，呃，美食也不错。从这个早市出来，往停车场，或者说说往巴士站去走的话，就是海边了，可以在海边散会儿步。哇，鱼货量是怎样？啊，是这五年期间的。怪不得这边复古怎么多，是便宜的复古。怎么感觉这到了十二点都快收摊了,了，全都关门了。关门了。他家也关门了。关门了。瓦基吗？就是轮岛的意思。在离早市两百米的巴士站。这面码头上停了很多很多的船，远处的那个会馆是放着当地居民进行祭典活动时用的一些旗。喜欢研究第四文化的朋友可以去里面看一看。